Ano sinabi mo? Narinig mo ang sinabi ko. Sasabihin ko na ang totoo para bumalik ka si Mara sa pamilya niya. Naluloko ka na ba? Hindi lang ako naluloko. Napakagago ko pa. Dapat matangay ko nang ginawa ito kuya eh. Para hindi na pahamak si Mara. Alam mo ba kung anong mangyayari niya sa sinasabi mo? Ha? Hindi lang ako kukulong. Pati ikaw. Gusto lang akong pakialam. Hindi mo ako mapipigilan. Wala kang utang na loob ah. Pati ako ng kapatid mo, tatanoy mo. Hindi ko gagawin to. Kung tinuri mo anak si Mara, tanggapin mo na kuya. Tapos lang kawal ang yamo. Ano ba? Bakit na rin aawin niya mga kapatid? Tumigil ka kayo! Tama na! Pasko-pasko, parang yung nagawa yun sa sarili niyang anak. Pinagawa yun ang normal na tao eh. Napakademoyo talaga ng gari na yan. Akala ko nga eh. Pag nakalaya na siya sa lungan, magiging masaya na yung pamilya namin. Magiging maayos kami. Bakit parang masang maraming pa sa akin? Ika na, bumutan tayo ng police station, ipakulong na natin yung si Gary. Ayaw ni Mara. Bakit? Ayaw niya. Ayaw niya makulong tatay niya. Pero yung nakamahal si Gary. Paano ngayon niya? Anong plano mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero isa lang ang alam ko. Hindi-hindi na kami mapalig sa pahit na yun, CJ. Ayoko na. Ayoko na. Jim, Jim, kailangan na natin mag-prepare para sa Christmas party ng org. Asa na ba si Mara? Nakita mo na ba yun? Hindi ko pa nga siya nakita sa tambayan kanina eh. Ha? History in the making yun ah. Oo nga, ngayon lang siya nag-absent. Nakapanibago. Parang dati, kahit madami yung uniform niya or red yung buhok niya, basta makapasok siya. Ano kaya nangyari doon? Kinakabahan na nga ako, Butch, eh. Mabuti na lang at naitakbo niyo kagad ang nanay niyo. Kamusta ang lagay niya? Nagka-mild stroke ang nanay niyo. Kaya kailangan manatili mo na siya dito sa ospital ng mga ilang araw. At simula ngayon, dapat bantayan niyo siya maigi. Bawal sa kanya manigarilyo at bawal magkuyat. At importante din na huwag niyo pasasamay ng loob niya para hindi naman lumala ka niya sa akin. Ang magre-reseta ko sa inyo ng gamot para sa kanya. At kailangan bumalik din kayo para magpa-check up. Ito reseta. Salamat ang doktor. Ah, uh, Butch, Jinjin. Tatlong klase na namin si Mara. Papasok pa ba siya ngayon? Oo nga eh, wala siya sa klase kanina. Baka hindi na pumasok yun. Baka nagkasakit. Diba, kagabi yung party ng daddy ni Clara? Nakatan ba si Mara? Christian, may alam ka ba? Tina? Yes, ma'am. Si Susan. Wala pa po, ma'am. Tutong na nga rin po ako eh. Baka hindi po siya magde-deliver ngayong araw na to. Eh si Gary, wala pa ba? Hindi rin po siya pumasok. May kailangan po ba kayong pagawa? Ah, hindi na, Tina. Salamat na lang. Pakisabi na lang pag nandiyan na si Susan, ha? Yes, ma'am. Okay. Have you looked over the plans yet? Yes, I've already checked it and I uh, already approved it. Okay. Christina! 
I'd like to apologize for what happened dun sa event. Alam mo, Amante, gusto kong sabihin ko sa'yo na naiintindihan ko. Pero what Clara did to me, that was very humiliating. To be honest, hindi ko nga alam kung paano ko harap sa mga kliyente. I'm a businesswoman, Amante, and I have a name to protect. I'm sorry for the way my daughter acted. Hindi naman ikaw ang dapat mag-apologize eh. I just really felt helpless that night. Gusto ko man siyang pagsabihin, hindi ko magawa. She's not my daughter. Hindi ka na si nanay doon ah. Hindi ko naman gusto mo pamamak si nanay. Gusto ko lang gawin po nung tama, kuya. Tama? Sa so, tingin mo tama yung gagawin mo? Karo, kapag nalaman ng mga Del Valle ang totoo, dalawa tayo makukulong. Ha? Sa so, tingin mo, kakayanan ng nanay na mawalan ng parehong anak? Isip-isip mo nga, Karo. Bakit dahil din sa plano mo, lalo mawala ang nanay sa atin. Kapag nangyari yun, hindi ko papatama. Hello? Hello? Uh, pwede po makisuyo kay Susan? Sino po sila? Si Alvira po. Ay, nung Alvira! Si CG po ito. CG, pwede pong makausap si Susan? Ay! Si Susan, wala po siya. Nasa ospital po. Ospital? Bakit? Eh, paano naman kasi? Nung kampo na satanas na asawa niya, nungbog si Mara. Sa ang ospital? Gary. Nay, kamusta na pakiramdam niyo? Akala ko, matutuluyan na ako. Nay, Huwag kayong magsalita ng ganyan. Ha, paano kasi? Nag-aaway kayo magkapatid. Di ayaw niyo paawat. Hindi na makukulot yun, Nay. Hindi na kayong mag-aaway ni Carlo. Di ba, Carlo? Opo, Nay. Asa ng nanay ng bata? Uh, may nais lang po sa kasyon. si Mara na mali po yung nakita ni Clara. Kawala silang 
ginagawa nung Christian. Hindi na tinigilan ni Gary si Mara. Oh my God, Susana. Hindi ka naman alam na kaya palang gawin ni Gary yun. Alam na kita ko na siyang nagalit. Huwag ka na. Hindi ka maakalain na kaya yung gawin ng ganito kay Mara. Sinasaktan din po kasi ako, Pino. Kari. Oh my God, Susan. Bakit hindi mo siya hinimalayan noon pa? Hindi ka dapat natitiis sa ganun. Mahal ko po yung asawa ko. Titiising ko. Ang lahat. Pero na nakita ko na si Bala na sinasaktan niya ay hindi ko na kinaya. Kasalanan ko. Kasalanan ko, Ma'am Almira. Sana hindi na mabot sa ganun. Sana hindi na rin nasaktan yung anak ko. Susan, kung sa mga musik na nasa rin mo, hindi mo naman yung ginusto eh. I-report mo ba sa kulis yung nangyari? Ay naman ni Mara na makulong yung tatay niya. Ako ang gusto ko lang. May malayo kami kay Gary. I feel responsible, Susan. Alam ko si Clara nagsimula lahat ng to. Kala naman po. Gusto mo yung mangyari nito eh. Kung mayroon pa, dapat sisihin dito si Gary. Mrs. David, pinapatawag po kayo ni Doc. Sasamahan ka pa, Susan. Hi, Christian. Galit ka ba sa akin? Ano bang ginawa ko? Seryoso ka ba tinatanong mo yan? Hindi mo alam ano ginawa mo. Ano nga? Alam kong ikaw nagsabi sa tatay ni Mara na magkasama kami. Kaya siya nagalit ng ganun. And you're blaming me? Sinabi ko lang naman na magkasama kayo eh. Hindi ko nakasalan ko anong nakita ni Manggari na magkasama kayo. Hindi pumasok si Mara ngayon. Hindi ka ba concerned kung ano nangyari sa kanya? Kaibigan mo si Mara, di ba? Siyempre concerned ako sa kanya. Pero what can we do? Pupuntaan ko siya mamaya. Alam mo, address nila, di ba? You're joking. Nakita mo naman kung paano magalit si Manggari, di ba? Baka mamaya mapano ka. Wala akong pakialam. Pwesta ko meron. If you insist na pumunta ka nila, Mara, I'll be forced to tell kita, Vanessa. Okay, fine. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin, oh. Alam mo, kung nagsisisi ka talaga sa nangyari, at least aalamin mo ano nangyari kay Mara. Kaka-check ko lang sa anak mo. Stable na siya. Pero nagpo-order na ako ng MRI just to make sure na walang epekto sa pagkakabagok ng ulo niya. Magkano po yung gagastusin doon sa MRI? Roughly around 50,000. Susan, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pupuntahan mo nga si Mara? Of course not. Nakita niyo na ba kung gano'ng katunod sa kabaho ng lugar nila? Feeling ko nga magkakasakit ako pag nandun ako. Pero girl, you have to admit. Nag-backfire yung ginawa mo sa event. Nagalit sa'yo si Christian. Wala akong kasalanan sa nangyari kay Mara. Kung napahiya at sinampal man siya ni Manggari, she deserves it. Para nakaganti na rin ako sa kanya.
Clara, ba't ang haba-haba na naman ang mukha mo? Tingin nakikita na lang kita, lagi kang ganyan. Nakasimangot. Nag-awi na naman kasi kami ni Christian eh. And it's because of Mara. Hmm? Si Mara na naman na sinisisi mo? Anong ibig mong sabihin niya, Aya? Ako may kasalanan? Hindi ko kasalanan kung malandi si Mara. Hoy! Bakit ganyan ka na magsalta ngayon, ha? Wala lang tamang nangyari sa boy ko, Yaye. Kaaway na nga si Mami sa kasi Daddy. Kalit pa sa akin si Christian. And it's not even my fault. Alam mo, Iha, mas madaling patawarin yung mga taong kayang aminin ang mga kasalanan niya. si Ma'am Aldira. Mabait pa rin talaga ang Diyos, eh. Paano naman? Hindi kayo umabot ng Pasko dito. Oo, oh, sana. Kala lang maging malungkot yung inaanak ko. Wala nga, makalabas na si Mare. Eh, paano yan? Ano bang balak nyo pag lumabas kayo sa ospital? Huwag mong sabihin, babalik ka pa kinagari. Eh, sa bahay mo na kaya kayo? Lapit kasi ng bahay mo sa bahay namin eh. Makabalikan lang kami ni Gary doon. Sa bahay, tama ka kaya. Hayaan mo na. Maghanap tayo na matutuloyan mo. Yun yun ang anak ko. Hindi ko hayaan magmalungkot ang Pasko ninyo. Dito lang ako. Dito lang ang kita. Salamat. Sus, ko naman. Para hindi naman tayo friends. Siyempre eh, mahal na mahal ko kayong mag-ina. Hindi ko pa ipapabayaan. Mami, sabihin na tayo kumain. Clara, we need to talk. Binisita ko si Mara. Pinugbog siya ni Gary. I think you should go there, anak, and apologize. Why is everyone blaming me? Ilang beses ko ba kailangang sabihin na hindi ako may kasalanan sa nangyari? Nagsasabi lang ako na totoo. Ano ba gusto niyo from me? Clara, calm down. No! I won't calm down. Everyone thinks na napakasama ako. Hindi ako ganun kasama. Hindi ko kasalanan kung ano nangyari kay Mara. Hindi ako ang bumugbog sa kanya kaya hindi ko kasalanan kung bakit siya nasa ospital ngayon. Clara, wala lang hindi kita pinalaki para makapanakit ng iba. Ang sinasabi ko lang, you should be responsible for your actions. You should know na may mga repercussions sa mga ginagawa mo. Mara is your friend. Hindi mo ba naiisip yun? Hindi ko kaibigan ng isang taong naging dahilan kung bakit ako kinamumuhiyaan ng lahat. Pagod na ako. And to make it worse, ikaw na nag-iisa kakampi ko thinks the same way. Kamusta, nanay? Okay na si nanay. Pwede siya lumabas. Sige. Gaanap lang akong dilihensya para may pambayad tayo rito. Si Mara, hindi ba siya kakamusta yun? Hindi ka ba nagtataka kung ba't di ka pa hinuhuli ng mga polis? Kuya, napakabuti ni Susan at Mara. Kaya hindi ka pinakulong. May natitira pang kabutuhin na sa buti mo. Akuhin mo lang ang pagpapospital kay Mara. Butal ka, salanan mo naman. Susan. Alvira. Gary. Si Mara. Ano 
ginagawa mo dito, Gary? Gusto ko lang makita yung anak ko. Anak? Wala kang anak dito. Tinanggalan na kita ng karapatan na tawagin si Marang anak simula na sinaktan mo siya. Ako ba naman, Susan? Papakumbaba na nga ako eh. Kamagayan lang sa babaya ka dito sa ospital. Ako na magbabayad. Hindi namin kailangan yung pera mo! Hindi namin kailangan yung pera mo! Hindi ka namin kailangan! Sa'yo na yan! Kali, mabuti pa siguro. Umalis ka na muna. Pabayaan mo na sila. Ang nanay niya, lumalaban sa hinayupak na yon. Dapat ka na ipaglaban mo siya. Hindi eh. Tatay pa rin niya si Gary. Hindi naman ako humihingi ng perfectong asawa eh. Kahit hindi siya naging mabuting asawa sa akin, sana man lang naging mabuting ama siya kay Mara. para sa'yo. Salamat, Som. Som, bakit po? Hindi ko dapat nagihirap na rito, Mara. Hindi ko dapat nasasaktan. Hindi ko dapat ang buhay na dinaranas mo. Som, wala po kayong kasalanan. Sa'yo walang gagawin mong buti yung galing yan. I want you to stay away from him. Better yet, no. Why don't you just fire him? Amante, I cannot do that. I want to help out Mara. Babayaran ko ang hospital bills nila. Okay, fine. Pero ayoko nang malaman na nakikisalamuha ka sa pamilyang yan. Baka madamay ka lang sa gulo nila. Amante, I'm concerned about Clara. We both are concerned about Clara. Hindi. Iba na siya. Hindi na lang siya basta naglalash out. Ibang galit na yung nakikita ko sa kanya. I can't get through her. Eh, papano? Sinanay mo nga siyang nakukuha niya lahat ng gusto niya. At palagi mo siyang pinapagalitan. Alam mo, amante, kung bakit ganyan ang anak natin? Dahil parati ka niyang nakikita ang galit. Eh, kung magsusumbatan lang tayo, bakit pa tayo nag-uusap? Sinusubukan kitang kausapin ng maayos, ikaw ang mainit ang ulo. Bakit naman po kayo yung may kasalanan? Huwag nalaman ng mga Delvani ang totoo. Hindi ako tayo makukulong. Tingin mo, nakakayanan ang nanay na mawala ng parehong anak. Baka dahil din sa plano mo, lalo mawala ang nanay sa atin. Kapag nangyari yun, mapatangan. Ito 
pinapatan din ako para protektahan ka. Siya kong simula ngayon, hindi po natin alalahanan yung nangyari. Huwag na rin po tayo magsisihan. Saka kahit naman po ano yung gawin niyo sa akin, papatawad ko kayo eh. Simula pagkabata po kasi, tinuring niya na ako na para nung anak. Thank you.